হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা অনেকে হয়তো বা জানতে চান যে আমি যখন কোনো ডকুমেন্টস আমার পার্টিসিপেন্টের কাছে শেয়ার করতে চাই সেখানে আমি কিভাবে সেই ডকুমেন্টসের ওপর কোনো কিছু লিখে কোনো টিকা কোনো নোট যোগ করে বা কোনো কিছু এঁকে তাদেরকে আমি কিভাবে বোঝাবো এটা বিশেষ করে প্রয়োজন হয় হচ্ছে টিচারদের ক্ষেত্রে যেটাকে জুমে বলা হয় হচ্ছে অ্যানোটেশন তো আজ আমরা সেই অ্যানোটেশন টুলগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং তার কিছু সেটিংসগুলো সম্পর্কে জানব তো চলুন আমরা শুরু করি শুরুতে আমাদের একটা জিনিস চেক করা দরকার সেটা হচ্ছে আমার জুমের যে অ্যানোটেশন যে টুলস আছে সেটা অন করা আছে কিনা তো সেই কারণে আমাকে প্রথমে জুম ডট ইউএস এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর সাইন ইন করে মাই অ্যাকাউন্ট ক্লিক করে আমার এই সেটিংস অপশানে আসতে হবে সেটিংস অপশানের ইন মেটিং বেসিক যেটা আছে সেখানে যদি আমি যাই তাহলে একটু নিচের দিকে আরও একটু স্ক্রল করবো স্ক্রল করার পর দেখবো যে এখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে অ্যানোটেশন এখানে যে কোনো জুম অ্যাকাউন্টেই এই অ্যানোটেশনের ব্যাপার টুলসের ব্যাপারটা সেটা বাই ডিফল্ট অন করা থাকে তো ইন তারপরও যদি কোনো কারণে যদি এটা অন না থেকে যদি অফ থেকে যায় সেটা আমরা এখানে এসে চেক করবো এবং অন করে আমরা পরবর্তীতে আমার জুম অ্যাপ্লিকেশনের দিকে আগাবো তো এখন চলুন আমরা জুম অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি জুম অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর প্রথমেই আমাদের শেয়ার স্ক্রিনে যেতে হবে শেয়ার স্ক্রিনে দেখবেন যে যে আগের মতোই এটা বেসিকের আন্ডারে অনেক কিছু যেগুলো আমি পূর্ব থেকে অন করে রেখেছি সেগুলো দেখাবে এখানে তো আমি যদি আজকে আমার পার্টিসিপেন্টদের সাথে আমি পিডিএফটা স্ক্রিন শেয়ার করতে চাই এবং তার উপরে আমি অ্যানোটেড করতে চাই তাহলে আমি সেই পিডিএফটা ওপেন করে রাখবো আগে থেকেই এবং এখানে এসে শুধুমাত্র এটাকে চুজ করে শেয়ারে ক্লিক করব তো এটা অলরেডি আমার শেয়ার হচ্ছে হুম তো আমরা এখন দেখবো যে যদি আমি এখানে অ্যানোটেশন করতে চাই তাহলে কীভাবে সেটা অ্যানোটেশন করবো কীভাবে আমি নোট আকারে দেবো কীভাবে আমি অতিরিক্ত তথ্য এখানে যোগ করব তো সেই কারণে দেখেন আমার উপরের যে স্ক্র মেনুটা আছে শেয়ারিং স্ক্রিন মেনুটা সেটা অশেয়ারের পাশে দেখেন অ্যানোটেড লেখা আছে তো অ্যানোটেডে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন অ্যানোটেশনের কিছু টুলস বের হবে তো একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখবেন আমরা আগের ভিডিওতে হোয়াইট বোর্ডের যে যখন ইউজ করেছিলাম তখন যে টুলগুলো ছিল ঠিক সেই সেম টুলগুলো কিন্তু এখানেও আমরা ব্যবহার করব আমি যদি এখানে চাই যে কোনো লাইন কোনো যদি আমি কোনো লাইনকে আমি রিডিং করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি স্পটলাইট ইউজ করবো তাহলে আমি এখানে দেখেন স্পটলাইটটা ক্লিক করে আমি দেয়ার হিস বিনস আপনার এভাবে আপনি আমার আমি ফোকাসটা আমি আমি নিয়ে যেতে পারবো আমি যদি মনে করি যে আমার এখানে কিছু স্ট্যাম্প দেওয়া দরকার সাপোজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেফারেন্স অ্যান্ড দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেফারেন্স ঠিক চিন্তা দিয়ে আপনি সেটা বুঝাই দিলেন হ্যাঁ তারপর মনে করেন যে যে কোয়েশ্চন মার্ক হোয়াট ইজ দিস এস সিটি হ্যাঁ আপনি এখানে চাইলে আবার এই টেক্স বাটনটা ক্লিক করে সেখানে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য এখানে দিতে পারেন যেমন সাপোজ এই এস সিটি তথ্য আমি এখানে দিয়ে দিলাম এভাবে আপনি এখানে কোনো অতিরিক্ত তথ্য দিতে পারেন আপনি চালিগুলো মুছে দিতে পারেন তো এই জিনিসগুলো আপনি যখন ব্যবহার করবেন খেয়াল করতে হবে আপনার পার্টিসিপেন্টও কিন্তু আপনার এখানে জয়েন করতে হবে এখানে কিন্তু অ্যানোটেড করতে পারে বা কোনো কিছু ইন্ডিকেট করতে পারে কোনো কিছু দেখানোর দাগাতে পারে বা আপনাকে কোনো কিছু অ্যারো চিহ্ন দিয়ে বুঝাতে পারে যে স্যার এই জিনিসটা কি বুঝতেছি না বা অনেক সময় হয় কি যে অপ্রয়োজনীয়ভাবে এই স্ক্রিনে টাচ লাগার ফলেও কিন্তু অনেক দাগ পড়ে যায় তো এই জিনিসটা কিন্তু আপনি চাইলে কন্ট্রোল করতে পারবেন কীরকম দেখেন আপনার আমি এটা ক্রস করে দিচ্ছি এই অপশন দে যে যে মেনুটা আছে এই মেনু একদম নান দিকে দেখেন মোর অপশনে অনেকগুলো ফিচার দেখা যাচ্ছে এখানে চ্যাট মানবে আমরা জানি চ্যাট করার জন্য রেকর্ড করলে হচ্ছে আপনি আপনার এই স্ক্রিন শেয়ারিংটা রেকর্ড হয়ে যাবে ডিসেবল পার্টিসিপেন্ট পার্টিসিপেন্ট নোটিফিকেশন তার মানে হচ্ছে এটা এখন অ্যালাউ করা আছে পার্টিসিপেন্ট এখন চাইলে আপনার যে স্ক্রিনটা আপনি শেয়ার করছেন সেখানে কিন্তু তারা দাগ দিতে পারবে বা ইন্ডিকেট করে দিতে পারবে বা আঁকা আঁকি করতে পারে যেমন আমার এই এখন যে আমি জুম মিটিং তা দেখাচ্ছি সেখানে কিন্তু আমার আমার অন্য একটি ডিভাইস থেকে একটি মোবাইল থেকে একটি অন্য একটি অ্যাকাউন্টে লগ ইন করা আছে এবং জয়েন করা আছে তো সেক্ষেত্রে যদি এখানে কোনো কিছু অ্যানোটেড করতে হয় তাহলে দেখবেন যে সেখানে কিন্তু অ্যানোটেড করছে দেখবেন এখানে একটা স্ক্রিনে অ্যারো চিহ্ন হলুদ রঙের একটা অ্যারো চিহ্ন চলে আসছে হ্যাঁ বিভিন্ন দিকে তার মানে কি এটা অলরেডি অ্যানোটেডের ইয়ার ব্যাপারটা পার্টিসিপেন্টের ক্ষেত্রে অ্যালাউ করা আছে তো আপনি যদি এখানে দেখেন অ্যালাউ পার্টিসিপেন্ট অ্যানোটেশন এটা যদি ক্লিক করেন ডিজেবল পার্টিসিপেন্ট অ্যানোটেশন যদি ক্লিক করেন আমি কিন্তু এখানে দাগ আছি হ্যাঁ এখানে কিন্তু দাগানো হচ্ছে কিন্তু এখানে দেখেন কোনো স্ক্রিনে কোনো কিন্তু দাগ পড়ছে না তার মানে এটা অলরেডি ডিজেবল
এলাউ করার পর সাপোজ এখানে পার্টিসিপেন্ট অনেক সংখ্যা অনেক বেশি তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেক পার্টিসিপেন্ট একসঙ্গে দাগাদাগি করে বা একসঙ্গে ইন্ডিকেট করে যার কারণে হয়তো আপনি নাও বুঝতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এখানে হাই এই হাইড নেমস অফ অ্যানোটেটোস এটা দেওয়া আছে আপনি যদি এখানে শো নেমস অফ অ্যানোটেটোসটা ক্লিক করেন দেখেন প্রথমে কিন্তু শো নেমস অফ অ্যানোটেটোস ছিল এটা যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন এখন এই পার্টিসিপেন্ট যদি এখানে কোনো কিছু দাগাতে যায় দেখেন এখানে কিন্তু এই যে যে স্ক্রিনের যে দাগটা পড়ে গেল একদম মাঝখানে একদম সবুজ দাগ সেখানে কিন্তু পার্টিসিপেন্টের নামটাও দেওয়া যাচ্ছে যে যেখানে কে আসলে এই জাতটা দিয়েছে বা সে যদি কোনো কিছু ইন্ডিকেট করতে যায় যে আসলে কে কোনটা ইন্ডিকেট করলো সেই জিনিসটাও কিন্তু এখানে প্রকাশ পাবে তো এটা যদি আমার প্রয়োজন মনে হয় তাহলে আমি তাদেরকে এটা আমি এলাউ করে আমি এটা শো করে রাখবো অথবা আমি চাইলে এটা হাইডো করে রাখতে পারি এটা আমার প্রয়োজন অনুসারে এটা তো এটা হচ্ছে পার্টিসিপেন্টগুলোর যা পার্টিসিপেন্টদের অ্যানোটেশনের ক্ষেত্রে কিছু কন্ট্রোলের সেটিংস এরপর কিছু আছে অপশন আছে দেখেন যেগুলো আমাদের জন্য খুবই দরকারি মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আমাদের এই যে উপরের যে স্ক্রিনের যে যে মেনুটা আছে সেটা অনেক সময় ডিস্টারবেন্স সৃষ্টি করতে পারে এই উপরের ট্যাপে উপরে থাকার কারণে আমি চাইলে সেটা এখানে মুভ করতে পারি কিন্তু মুভ করার ফলে দেখেন বেশ বড় অংশ জুড়ে বড় অংশ জুড়ে কিন্তু সে অনেকটা একটা ভিজুয়াল একটা অবস্থাকল তৈরি করছে আমি অনেকটা লাইন আমি যখন মানে ক্লিয়ারলি আমি দেখতে পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে আপনি চাইলেন এই জিনিসটাকে ভ্যানিশ করে দিতে পারেন এটার কারণে এটা কীভাবে করবেন মোর অপশনে গিয়ে একইভাবে দেখেন নিচে এখানে দেখা যায় হাইট ফ্লোটিং মিটিং কন্ট্রোলস এটা যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে এটা ভ্যানিশ হয়ে গেল কারণ এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্কেপ টু শো ফ্লোটিং মিটিং কন্ট্রোলস আপনি যদি কিবোর্ডে গিয়ে আপনি স্কেপ বাটনটা প্রেস করেন তখন দেখবেন যে এগুলো আবার চলে আসছে তো এই হচ্ছে সেটিংসগুলো আরও দুটো সেটিংস আছে যেমন শেয়ার কম্পিউটার সাউন্ড অ্যান্ড অপটিমাইজ শেয়ার ফর ফুল স্ক্রিন ভিডিও ক্লিপ এই জিনিসগুলো আমি আগেও বলেছি আগে টিটোরিয়ালতে বলছি তারপর একটু জাস্ট হালকাভাবে বলি আপনার যখন কোনো ভিডিও আপনার এই ডিভাইস থেকে অথবা কোনো ইউটিউব থেকে কোনো জন ভিডিও দেখাবেন তাহলে এই জিনিসগুলো অন করে রাখবেন তাহলে আপনার ভিডিওতে কোনো ধরনের ল্যাগ করবে না স্মুথলি চলে আসবে তো এই জিনিস এই ছিল অ্যানোটেশনের কিছু বেসিক জিনিস তবে একটা জিনিস আর আপনাদের বলে রাখা ভালো এই যে আমি দেখছেন আমি এই পিডিএফটার উপরে কিন্তু দাগাদাগি করলাম অনেক অনেক এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যানোটেশনগুলো রয়ে গেল হ্যাঁ আগাগিগুলো রয়ে গেল কিন্তু এখন যদি আমি এই পিডিএফটা থেকে সাপোজ আমি একটা পাওয়ার পয়েন্টে চলে যাই সাপ দেখেন নিউ শেয়ারে গেলাম আমি গিয়ে পাওয়ার পয়েন্টে গেলাম শেয়ার দিলাম এখানে যখন আমি চলে যাচ্ছি তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছে না কিন্তু এটা কিন্তু আমি আগেরটাতে যদি আবার ফেরত যাই যেমন আমি আবার পিডিএফে গেলাম এখন কিন্তু নেই তো একটা জিনিস খেয়াল করবেন একটু আগে যদি যে দাগাদাগিটা ছিল এখন যেটা আমি দেখেন দাগাদাগি করছি এখানে এই যে দাগাদাগিটা এই হঠাৎ এখান থেকে আমি নিউ শেয়ারের আগে আমি সরাসরি যদি কোনো জায়গায় চলে যাই হ্যাঁ নিউ শেয়ারের না আগে আমি যদি সরাসরি যদি কোনো অন্য কোনো সোর্সে চলে আসি এখন দেখেন সাপোজ আমি ওয়েব ব্রাউজারে চলে আসছি ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে দেখেন ওই যে অ্যারো চিহ্নগুলো ওই যে অ্যানোটেশনগুলো সেগুলো কিন্তু এখন স্ক্রিনে রয়ে গেছে এই স্ক্রিনে রয়ে যাওয়ার ফলে জিনিসটা হয় কি এটা আমার কিন্তু এখানে ডিস্টারবেন্স সৃষ্টি করবে হুম ডিস্টারবেন্স সৃষ্টি করার ফলে দেখেন এখানেও কিন্তু আমি একইভাবে অ্যানোটেশন করতে পারছি এখানে আমি এভাবে ব্যবহার করতে পারছি তো এই কারণে আপনার যদি কোনো পরবর্তী নতুন সোর্স থেকে যাতে কোনো ইয়া না করে ডিস্টারবেন্স সৃষ্টি না করে সেই কারণে আপনি জাস্ট এই যে ক্লিয়ার অপশনে গিয়ে যাবেন ক্লিয়ার অপশনে গিয়ে ক্লিয়ার অল ড্রয়িংস লেট সব কিছু মুছে যাবে নতুন মানে একদম আপনার স্ক্রিনে ফক ফোকা হয়ে যাবে আপনার ক্লিয়ার মাই ড্রয়িংস লেট শুধুমাত্র আপনারগুলোই চলে আপনারগুলো মানে চলে যাবে আর পার্টিসিপেন্টগুলো রয়ে যাবে আপনি চাইলে শুধুমাত্র ক্লিয়ার ভিউ আর রিয়ং দিলে আপনার সবগুলো আপনার শুধুমাত্র পার্টিসিপেন্টের যে অ্যানোটেশনগুলো সেগুলো চলে যাবে তো এইভাবে আপনি জিনিসগুলো এডিট করতে পারবেন তো বিবাস আজকের জন্য এটাই ছিল আমার ইনফরমেশন শেয়ারিং আশা করি আপনাদের কাছে অনেক তথ্য পৌঁছে গেছে আপনারা অনেক তথ্য পেয়েছেন এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার লাইক বাটনটা প্রেস করবেন যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি আপনাদেরকে যথাসত্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর দয়া করে আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশের যে বেল আইকনটা আছে সেটাও প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী আই আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য তো আমার আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী নতুন একটি টিউটোরিয়াল ভিডিওতে তো ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন বাই বাই